Good evening. So we are going to start this last day. So we are in the last uh, session of this uh, course. We are going to end uh, finally uh, this month of work and uh, learning process. So we are going to finish with the information that we have and some uh, exercises on the platform. Um, because we have um, a topic that we need to finish. And also we are going to perform some exercises on the platform. And then we are going to make a review of the final exam. So uh, we are going to start with that part. But first, remember that this is the last day in which you are going to... Um, complete the exercises and complete the work that you have on the platform. Um, recuerden que hoy es la última sesión eh, y para este día tenemos que tener completo lo que es el, eh, la plataforma para que sea válido verdad, este proceso. Eh, así que si no lograron completarlo, pues tendrían que eh, hacerlo, ¿verdad? Um, así que vamos a continuar con el tema que dejamos ayer, que es vocabulary related to school. Vamos a, a ver ese, ese vocabulario que teníamos, because we have four different vocabularies. In this case, um, it is not like four different vocabularies, but they have like uh, categories of words. So in this case, we're going to see the four different categories that I have for you. And we are going to read the words and then we are going to say the, the meaning in Spanish. And um, that is the, um, the thing that we are going to do right now. And then we are going to read. Um, we can say like an article related to a superstar. And then we're going to go to the platform and we're going to answer some questions related to the um, to the things that we are going to read. And also, um, I, I have some information related to the uh, reading skill, because you know that we have four macro skills that are reading, writing, speaking, and listening. And in this case, we need to develop the reading skill, because um, it is not just reading the information, it is to understand the information and to uh, like create new information related to the things that we are reading. Así que estamos en la última sesión. Vamos a ver el vocabulario eh, que teníamos sobre la escuela. Vamos a leerlos, vamos a decir su significado en español. Luego vamos a leer un artículo sobre un artista y vamos a ir a la plataforma a contestar las preguntas relacionadas con ese eh, artículo y luego yo les voy a explicar un poco sobre el, um, la habilidad de la lectura, algunas cosas que necesitamos saber y ya luego hacemos el review del de final exam. So we are going to start right now. Let me share the screen first. So here we are. In this case, you have four uh, categories of words here. And the first one is uh, related to um, general information or general uh, vocabulary related to school. The second one is um, like the places that we can find on the school. Then the classroom, things that we can find on the classroom and words related to teaching. So in the first one, we have the first uh, vocabulary or the first part of the vocabulary. And we have, we're going to begin with these, um, with these words. So we are going to go down. For the first one, absent. What is the meaning in Spanish for absent?
What do you think is the meaning of the word absent? In that case, the word absent mean ausente. The next one, boarding school means internado. A boarding school is un internado. Brilliant is someone, uh, es alguien brillante, um, que tiene muy buenas ideas y que sabe utilizarlas uh, a su favor. Then we have clever, alguien que es ingenioso, eh, que sabe resolver diferentes situaciones de manera muy inteligente. Then we have college, that is la universidad. Then we have elementary school, que es la, es, um, in this case we have, um, la, uh, we can say, it is not like sí, la primaria, no pero de es. Uh, de primero a sexto, ¿verdad? Exactamente, the primary school, or I mean, the elementary school es ese tipo de, de, de grados en los que vemos nosotros. Then we have hardworking. Who is someone hardworking? ¿Quién es alguien eh, que cumple con esa hardworking? What is the translation or hard working? Es alguien que trabaja muy duro en las escuelas. Sí, en este caso es alguien que trabaja muy duro o un una persona muy trabajadora. Then inattentive es alguien que no está atento o desatento, ¿verdad? A lo que se enseña. Intelligent, alguien inteligente. En este caso, como estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de alguien que obtiene muy buenas notas. Then we have the kindergarten, that in this case is related to um, guardería. En este caso es la guardería. Then primary school es la primaria. Private school es un colegio. Public school es una escuela pública. Secondary school es la secundaria. To answer is responder, to ask, preguntar. To attend school is ir a la escuela. To expel is expulsar. To flunk a test is fallar, ¿verdad? O suspender un examen. To know is conocer o saber. To learn, aprender. To punish is castigar. To study, estudiar, to suspend, suspender. And undisciplined is indisciplina, una persona que no tiene disciplina. Then we have like places at school eh, or specific places at the school. En esta parte tenemos como uh, zonas específicas que podemos encontrar en una escuela. We have the assembly hall, que es como la sala de reuniones eh, donde se hacen estos eventos. The canteen, eh, se puede traducir como cantina, pero se refiere a un comedor, a un lugar donde se puede ir a buscar comida y sentarse a comer. En otros lugares se le llama cantina, o sea, es el nombre que se les da, pero nosotros lo conocemos como comedor. Then we have the career center, que es el control de carreras, o es como eh, la oficina especializada en diferentes carreras. No, donde no están todos, sino que es por, por especialidad. Then we have class, que es una clase. Classroom, que es un salón de clase. Then we have the gym, que es el gimnasio, but not the gym that in which we are going to make exercise. In this case, is when the kids have a physical education. Este es donde los niños tienen como educación física, no donde hacen ejercicio como el gimnasio normal. Then we have the head teacher's office. In this case, we are going to see two different uh, expressions related to the same thing. The head teacher's office is como la oficina del director. And also we have the principal's office, que es la, el despacho del director. Quiere decir que 
está refiriéndose a lo mismo. Then we have the homeroom, que es un aula, es otra manera de llamarle al classroom. Um, then we have the infirmary, que es la enfermería. Laboratory, que es el laboratorio. Language lab, que es un eh, laboratorio de idiomas. Then we have the library, que es la biblioteca. Playground, que es la zona de juegos. Um, then we have the registration room, que es el, la sala de inscripciones. Then, then we have the teacher's lounge, que es la sala de profesores. Then the staff room, que es la sala del personal. But in this case, it's not related to the teachers. Uh, they are talking all of the other members of the staff. En ese caso podemos hablar de ordenanzas, eh, vigilantes y todo eso. That is the staff room. And the last one is yard, es el patio. Then we have the classroom. In this case, we have eh, some words that are very familiar for you and others that are not, not too much. We have the first one that is ballpoint pen, that is a uh, bolígrafo, but also we have another uh, form to call this uh, uh, word. Tenemos ballpoint pen and also we have bureau. It means bolígrafo también. Then we have the uh, chalk, que es la tiza. The cupboard es un armario. Um, the duster es un plumero para sacudir el polvo. An easel es un caballete. Fountain pen es un, una pluma estilográfica. Highlighter es como un resaltador, rotulador. Eh, locker es un casillero. Mat es un tapete en el que se pueden acostar los niños. Eh, then we have protector, que es un transportador. Rubber es una goma o un borrador. A slide is una diapositiva. Then we have a sponge, que es una esponja. Tub of paint, un tubo de pintura. Calculator, que es una calculadora. Campus, que es un compás. Tutor, que es un tutor. Drawing paper, que es papel para dibujar. Eh, overhead projector es un eh, retroproyector. Pupil es un pupilo. Tell me, Tatiana. Eh, mire, teacher, puede poner el documento para que lo podamos descargar de, al finalizar la clase. Voy a intentar porque estos más que todo funcionan con enlace, pero voy a intentar eh, ver de qué manera se lo puedo mandar para que lo descargue. Bueno, gracias. You're welcome. Then we have... Eh, trampoline, que es un trampolín. Eh, then we have the truant, que es una persona que se ausenta sin permiso o que simplemente se va, ¿verdad? Eh, y no entra a sus clases. Then we have chair, que es una silla. And frame brush, que es una uh, brocha para pintar. And now the last part is teaching o palabras related to teaching. We have calculus, que es cálculo. Then we have chemistry, que es química, biology, que es biología, conjugation, que es la conjugación, detention, que es la detención, cuando eh, se portan mal, no cumplen con sus tareas y todo eso. Equation, que es una ecuación. Essay, que es un ensayo. Geography, que es geografía. Grammar, eh, gramática. History, historia. Languages, es idiomas. And law, que es eh, leyes. So, those are the vocabularies or the words that we have for the education eh, school related word list but I will send to you the PDF uh, document in which you are going to find a uh, two word, uh, I mean, two pages. And we're going to have more vocabulary. I'm going to show you like 
This is the first page and this is the second one. So I'm going to send to you this PDF in which you are going to uh, find more words. Uh, uh, but in this case, we are just uh, having the basic ones. Así que les voy a mandar el documento en PDF donde están todas esas palabras y muchas más para que ustedes las vayan viendo y se vayan uh, acostumbrando a ese tipo de palabras. Eh, son dos páginas, pero tienen muchas, muchas palabras y yo solo utilicé aquí las más básicas para no llenarles el documento solo con esas palabras. So now, we are going to see here that we have an exercise that is write a paragraph using some of these words to explain things about school and education. Vamos a escribir un pequeño párrafo, unas tres líneas, cuatro líneas a lo mucho, um, usando algunas de esas palabras que tenemos en el documento para eh, eh, explicar algo sobre la escuela y la educación en general. O podemos, like, um, make a description of the classroom and the things that we use when we have homeworks or whatever you want to explain related to school. And if you want to use uh, more words, you can uh, use those words also. Vamos a hacer ese pequeño párrafo. Si quieren utilizar otras palabras que no están en el documento, lo pueden hacer. Si quieren hablar del salón de clases y explicar qué elementos se encuentran en un salón de clases, también lo pueden hacer. I'm going to give you five minutes to write your paragraph and then you're going to tell me um, the paragraph that you have. Cinco minutos para que lo escriban, lo piensen, lo analicen y luego lo vamos a compartir. No todos, pero sí algunos. Así que we are going to work on the paragraph right now. Five minutes from now.
Okay, I will give you an example of the of the paragraph. Uh, for example, you can say, um, when I was studying, I like to talk about um, biology topics because they were very interesting. And I use a lot of notebooks to write all the information that the teachers gave to us. And also I use some, some pencils to write the um, specific words that I, I want to learn. But then I decide that I am not very good at, at biology and I found another uh, subject that I like to uh, study. Es un pequeño párrafo nada más explicando algo. O oh, pueden decir, um, when I was a child, my classroom was very bright, uh, full of colors. Uh, it has a lot of chairs. And the teacher have, I mean, uh, the teacher had a lot of uh, images on the walls. And I like it because um, it was very, very happy for me. It's a large room. It has many books full of important history. Good. Uh, college is important because we can learn new things. I study very hard while I am in college. Okay. I never received a specific subject or a chemistry during my school years. And it is very important that the students receive classes in this subject since chemistry is used a lot in daily life. I never received uh, chemistry too. Yeah, I, I, I didn't receive that kind of topics because at that moment, um we don't have like the division of chemistry uh, biology and science i have just one subject and i didn't learn a lot of a uh, chemistry or something like that we have a a, a a lab in which we went and talk about the elements of the of the periodic table and also we were like talking about the elements that you can have in a lab and the way that you uh, need to watch those uh, those elements, but we don't have um, a lot of information related to these topics. And we were talking about like animals and all of that thing, but it's not, um, a very deep way to, to learn something.
could you just talk about different topics in, in that uh, subject? But we have that uh, example there. When I was a child, I went to small public school, but I liked it a lot. It had a lot of plants. The classroom were full of children, but it was kind of funny. So in that case, that is the last uh, part of the, um, the vocabulary. And now we are going to read the, the article that is this one. We are going to talk about Ricky Martin. So we are going to read the information that we have here. And then we're going to the platform. My son's kindergarten has a very large library with many books. Oh, that's very important. Mm, the place in which I am working right now has a lot of books, but uh, we are not like using those books because uh, our students are not like um, in in the school with us but I hope that the next year it's going to uh, be kind of different and we are going to uh, make some activities like reading because they don't like to read and I think that is something very important for the kids to to have that that is skill of reading because um, they are like just on the cell phones and the technology and they need to change their vision, the, the, their visions uh, reading some books. So now we are going to read this um, article and then we are going to the platform to answer some questions. Vamos a leer este artículo sobre Ricky Martin y luego vamos a ir a la plataforma a responder las preguntas que están relacionadas con el artículo. So, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and he became very well known, but he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part of Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums after this success, he moved back to, U to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show, Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin, his biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world but he still works hard and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. So we're going to go part by part. Vamos parte por parte, párrafo por párrafo. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971. Eh, Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. He, always before, eh, he was always a performer, siempre fue un eh, artista, ¿verdad? Él siempre hacía sus presentaciones y todo. As a child, he appeared in television commercial and studied singing. De niño aparecía en comerciales televisivos y estudiaba canto. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. A los 12, se unió a la banda eh, de chicos, ¿verdad? La banda latina de chicos, Menudo. He worked hard with them and he became very well known. Él trabajó muy duro con ellos y fue bastante reconocido. But he left the group after five years. Pero dejó el grupo después de cinco años. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. Eh, él se fue para eh, New York, pero no trabajó por un año. 
He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part of a Mexican soap opera. Estaba bastante frustrado, así que se fue a México y eh, fue parte de una novela mexicana. That's the meaning of soap opera. Some afterward, he recorded two Spanish language albums. Después de eso, pues él grabó dos álbums en español. Eh, después de eso, after this um, success, he moved back to the U.S. Después de ese éxito que tuvo con sus álbums en español, se movió de nuevo a Estados Unidos. Back in the U.S., he appeared on American Soap Opera and its Broadway show, Los Miserables. Después de eso, cuando ya regresó a Estados Unidos, apareció en otra novela, solo que esta es una novela estadounidense, y en un show de Broadway, que son Los Miserables. Then he made his first English language album. Luego hizo su primer álbum en inglés. That album was called Ricky Martin. Su eh, álbum en inglés se llamaba Ricky Martin. Y su eh, éxito más grande fue Living la Vida Loca, que está en ese álbum. Now he's famous around the world. Ahora es famoso alrededor del mundo. But he still works hard and he still loves singing. Él todavía trabaja muy duro y ama cantar. As he said to the reporter for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Así como se lo dijo un reportero de eh, USA Today, quiero hacer esto para siempre. So let me stop this one and I'm going to try the platform. So give me a moment. So here we have the knowledge check 5.15. And we are going to go to that place. This one. So go back and read the article, Ricky Martin, and select the best answer for each question. Ya leímos, ya entendimos la información de el párrafo o la, el artículo sobre Ricky Martin, así que vamos a responder las preguntas. Number one. When was Ricky Martin born? ¿Cuándo nació Ricky Martin? En December 24. On December 24, 1971. Good. Where was Ricky Martin born? Where? ¿Dónde? San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band Menudo? How old? ¿Cuántos años tenía? Once, creo. No. Mm -mm. Sí, por ahí. Once, Once dijo, ¿verdad? No. no. Mm -mm. One year more. Un poquito más. One. Un año más. Ah, doce. Twelve. Twelve. He was 12 years old. 12 years old. Yes. Why did Ricky Martin move to Mexico City? ¿Por qué se fue a México? Because he was frustrated. Ah, because he was frustrated. Estaba frustrado. And let's see. Of course, they are correct. La característica bien importante. Oh, bueno, que... Sobresale bastante en, en varios artistas de que cuando él se fue para Estados Unidos era un casi adolescente o post adolescente y andar buscando ya trabajo a esa edad y pero con la, como que si fuera un hombre de familia porque este no veo yo la necesidad de trabajar tan como le dijera tan fuerte si no tenía familia ni hijos. Mm -hmm. 
Pero Pero... en ese, en ese caso sí, porque él tenía, si se, seguimos lo que dice en el artículo, él tenía 17 cuando se fue. Sí, Así que en ese todavía caso era menor sí. de edad, a menos que le hayan dicho la, la familia. Andate a la E, a ver cómo les. Es que en ese caso Entonces. muchos de los, de los artistas adolescentes o de estos chicos, eh, es eso, que las mismas familias eh, los, eh, los presionan para que empiecen a producir desde muy temprana edad, porque entre más jóvenes producen, mucho más dinero van a ganar al final. Y tal vez es esa parte, ¿verdad? Con ellos que, que pasa eso de que tienen que trabajar bien duro para poder ganar ese dinero, pues. Sí, sí, bien. Uh -huh. A mí me, viéndolo desde ese punto, a mí me saca de, de, de mis casillas. Y retomando el otro punto de la otra artista, de Britney Spears. Mm. Mm El, prácticamente el papá era el, se hacía pasar por el tutor y responsable, pero la verdad que era el verdugo. -hmm. Sí, porque era eh, básicamente explotaba lo que ella, Sí. aunque estuviera muy cansada, pues ella tenía que seguir produciendo y no veía ganancia de eso. Sí, 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 no Mm tenía -hmm. ella acceso a su propio dinero. Mm -hmm. Esa es la, la triste realidad de muchos artistas que nosotros nos pueden gustar mucho y nosotros decimos, ah, qué buena está la música, pero no sabemos en realidad lo que viven detrás de toda esa fantasía. Sí, sí. Mm -hmm. Ok, so this is the last knowledge check. Este es el último knowledge check que obtenemos en la plataforma. Después de esto viene el final exam. So, We are going to talk about a little bit about the, um, the reading skill. Vamos a hablar un poco sobre el reading skill, que es este ejercicio que hicimos con la parte de Ricky Martin. Pero sí vamos a hablar un poco sobre eh, tips to improve the reading skills. Vamos a hablar un poco sobre eh, algunos consejos que podemos seguir para mejorar nuestra lectura. And in this case, it's not just to read in English, it's just reading in um, general. Esto es para lectura en general, no, so, no simplemente en inglés. Because in this case, when we are learning something and we are learning a new uh, language, it's very important that we um, develop all of the skills that we have. And in this case, we have the four macro skills. Lo que ya les explicaba, tenemos cuatro eh, habilidades que son las más grandes. Podemos tener muchas otras habilidades, como lo es la gramática y muchas cosas más. Pero las cuatro más importantes que nosotros tenemos que desarrollar cuando aprendemos un nuevo idioma es la lectura, la escritura, el hablar, ¿verdad? El, pro, el producir el idioma y el escucharlo. If we listen and uh, comprehend the language, we have like a very big uh, way uh, in, in that uh, situation. Tenemos como ganado una parte importante del, del, del desarrollo, pero si solo escuchamos y entendemos, pero no hacemos nada con eso, básicamente no estamos eh, haciendo nada con nuestro idioma y nuestra información. Then, if we write and we are good writing information in English, another big thing. Podemos escribir muy bien en inglés y, y expresarnos muy bien en, en, en forma escrita, pero tenemos que sustentar esa forma eh, o esa habilidad también hablando. Because you know that one of the most important things when we are learning another language is to produce the, uh, the information. And in this case, you are um, in this kind of courses because you need to speak in English. You need to understand the language, but also you need to communicate with others in English. And this is why we need to develop the four macro skill at the same time. If I am just um, working on listening, but I am not working on the other three, I am not doing anything. And if I am just... Um, developing the speaking, but I am not listening, 
I'm going to make a lot of mistakes because I am not paying attention. I am not understanding. I am not gaining information through the listening part. Y a veces es mucho más importante o mucho más sustentable el que escuchemos a otras personas hablar y ganemos vocabulario a través de esa forma. Porque igual, escuchamos, entendemos, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. And we are not um, thinking in Spanish, we are going to think in English. And that is one of the most um, hard things that we need to complete when we are learning English. Una de las cosas que tenemos que cambiar nosotros es poco a poco, ¿verdad? Eso no es de la noche a la mañana. Es eh, dejar de pensar tanto en español cuando eh, estamos aprendiendo. Tenemos que ir cambiando poco a poco la manera en la que interpretamos los mensajes. Because we hear something, we change it to Spanish, and then we need to produce something. But we are thinking in Spanish, and we are going to make mistakes, and we are not going to feel comfortable with the way we are talking. Because we are thinking in Spanish also. Pero eso se va a ir cambiando con el tiempo, que vamos a empezar a cambiar también la forma en que eh, pensamos. Ya nuestras ideas no van a ser simplemente en español, sino que ya vamos a empezar a cambiarlas a uh, inglés. But how can we improve our reading skills? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa habilidad? There are a variety of ways uh, you might improve your reading skills. You might practice speed reading uh, to improve your fluency or make notes each time you encounter unfamiliar uh, vocabulary. And we are going to see some steps. Hay ejercicios de rapidez para la lectura que podemos encontrar donde nos ponen un párrafo y empieza a pasar letra por letra por letra por letra hasta llegar a una velocidad X. Y ahí podemos empezar a ver a qué nivel está nuestra lectura. Podemos leer simplemente en la mente sin producir ningún sonido y podemos hacerlo muy rápido. Pero cuando leemos en voz alta, a veces nos cuesta también. Podemos hacer notas cuando encontramos palabras nuevas en una lectura is uh, something that I used when I was at the university. Uh, I mean, when I was at college, it's, it's easier to say college. When I was in college, I began read, uh, reading books in English. That was the moment in which I decided to practice reading a skill completely in English. And I remember that my first book, uh, my first book in English was um, The Opera Phaeton. Uh, mi primer libro en inglés, totalmente en inglés, fue El Fantasma de la Ópera. I read that book in, in a month. Creo que lo leí en un mes. But because I was like searching the meaning of some words. Iba buscando los significados de las palabras y por eso me tardé tanto tiempo. Porque um, I like to read a lot. And when I was saying a lot is a lot. And I enjoy reading. That is my favorite um, hobby. I prefer stay in my, in my house reading a book and um, I read very, very fast, but in Spanish. At that moment, I have problems reading in English because I didn't catch the ideas or uh, I didn't know a uh, meaning of a word. But in that case, it's a process that we need to, to pass. Es un proceso que tenemos que ir pasando cuando empezamos a leer en inglés porque nos vamos a encontrar un montón de cosas que no podemos conectarlas porque no tenemos ese vocabulario. But we are going to make a short list of um, steps. How to improve your reading skills. And we have steps. 
Let's see number one. This one is said, uh, say, set aside time to read each day. Set aside time to read each day. This one means that uh, one of the most effective ways to read, tell me. Eh, eh, el documento de, en el documento de Word ha puesto en la pantalla, teacher. Ay, I'm so sorry. Creí que lo había okay. compartido, pero no lo volví a poner. Sorry. Gracias. No, 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 es que dije. Y si la es que, que me están viendo yo no. No, me, me ha pasado ya otras veces que no lo he puesto. Yo bien tranquila escribiendo y no lo, no lo pongo. Pero no, gracias por avisarme. <risa> bueno, gracias. Okay, set aside time to read each day. One of the most effective ways to build your skill is to practice. Developing your reading skills will ultimately take practice and you can set aside 10 to 15 minutes. Es importante que no nos, um, we can say, um, abrumemos, kind of, que no nos eh, sobre pongamos muchas cosas, sino que son 10 o 15 minutos al día que podemos dejar para leer algún libro que nos guste, algún eh, periódico, algún artículo en inglés. Esto lo vamos a, a basar en inglés. You can read news, articles, fiction, magazine, or any kind of text. Puede ser el texto más pequeño del mundo, puede ser un cómic, si le gustan los cómics. Para los que les gusta leer manga, puede ser un manga en inglés. Um, books, eh, puede ser hasta libros para niños que son bastante llamativos y que nos van a ayudar también a desarrollar esta habilidad. Then, number two, set reading goals. Set reading goals. You can set reading goals for yourself to help you develop a wider vocabulary gain a deeper understanding of different texts and improve your abilities to make connections between things you read and your own perspective and ideas. Es ponerse como una meta de lectura y eh, en este caso podemos eh, decir, ah, quiero aprenderme 10 palabras en un, en un día y vamos a buscar en nuestro libro, marcamos 10 palabras le buscamos su significado, la leemos, la leemos, la leemos y las aprendemos. O también nos puede servir para eh, hacer conexiones entre lo que se está diciendo en la lectura y lo que yo estoy entendiendo. Then, number three, review the text you read. Review the text you read. Reviewing or uh, and scanning over text can be another step forward improving your reading skills. You can apply this strategy by reviewing titles, captions, headlines, and other text features to get an idea of what you are reading about. This can help you from central ideas about the text before you begin reading. Podemos hacer un preview, como dice ahí, verdad? Um, o podemos hacer un scanning, que es como escanear la lectura, o buscar uh, ideas o palabras claves de lo que vamos a leer para crearnos una idea de qué se va a tratar el libro. En muchos de los casos podemos hacerlo a través de imágenes también, viendo las imágenes que vienen en algunos libros. But if you don't like the books that have a lot of images, it's kind of complicated. Then determine the purpose. This one, as you read uh, through different texts, practice determining the purpose. Think about why various texts were written and what meaning or terms can be understood from a text. Additionally, you might identify the purpose that you are reading for such as to find information, follow instruction in a manual, or to enjoy a story. 
Knowing your purpose for reading a text can help you look for the key ideas and details that support your purpose. Esto es determinar el, el propósito de la lectura. ¿Para qué está creada esa lectura? Puede ser un eh, texto informativo, una historia eh, ficticia, un manual donde tenemos que seguir diferentes pasos y ahí vamos a ir entendiendo mejor el propósito del texto. Apply key reading strategies. In this case, as you read different uh, texts, you can apply several key strategies to help you increase your comprehension. For instance, when previewing a text, you might identify Bye. the structure as a informational, persuasive, or instructional. Aquí vamos a aplicar diferentes estrategias para poder entender lo que estamos leyendo. Then, take notes while you read. Esto es bastante sencillo. Vamos a tomar notas. Eh, I mean, take notes. Vamos a tomar notas mientras leemos. Puede que nos lleve mucho tiempo, ¿verdad? La lectura, sí, estamos eh, haciendo estas notas, pero nos va a ayudar a eh, entender mejor lo que leemos y tomar notas de ciertas partes. Y se nos va a quedar porque hay frases que nos llaman la atención, las anotamos, las escribimos y después se nos queda y decimos, esa frase la puedo utilizar en mi vida diaria. Y luego la última, apply what you read by summarizing. This one, this last step, este, este paso me gusta mucho y lo pueden aplicar ustedes. Si ustedes leen un libro o un texto o algo por el estilo, ah, también. Eh, ustedes pueden grabarse se graban y se vuelven a escuchar, yo sé que es un poco incómodo volvernos a escuchar cuando nos grabamos porque yo sé que a mucha gente no le gusta volverse a escuchar pero eh, sirve porque nos damos cuenta mm. fíjense que yo era de los que no le gustaba mucho hablar porque sentía que cometía muchos errores, o sea sí me me sentía muy, uh, como muy insegura de lo, de lo que yo hablaba y de la forma en la que me expresaba. Pero eh, yo creo que fue como en los últimos años que estaba estudiando, nos mandaron a hacer un, uh, no sé cómo llamarle, pero era como abrir un, un evento en la universidad donde íbamos a demostrar los, eh, las habilidades que tenían los estudiantes de ese año en el que estábamos. Yo en realidad no quería participar porque me sentía como, uh, no sé, decía yo, me voy a equivocar y se van a reír porque es el, el, el miedo común que todos tenemos. Pero nos dejaron hablar un minuto completo en frente de toda la facultad. Y fue un momento en el que yo les juro que yo no me acuerdo cómo terminé mi minuto hablando, pero me sorprendió que mucha gente me dijo que lo hacía bien y yo me había sentido tan nerviosa. Vaya, en el caso de pensar y hablar, a nosotros eh, nos decían hacer eh, cosas pequeñas, poco a poco les va a ayudar a ustedes a mejorar. Eh, primero, one of the, of the most, like, Interesting things to do. Una de las cosas más interesantes de hacer es cambiar el idioma de los dispositivos. Cambien el idioma de su teléfono. Pónganlo en inglés porque se van a ir acostumbrando a eh, las palabras técnicas que aparecen en su teléfono. Ustedes se van a ir acostumbrando a eso. Luego empiecen a ver más series en, en inglés y si pueden, pónganlos en el idioma original con el subtítulo en español, porque les va a ayudar. Cuando ustedes ya se sientan un poco más seguros de poder entender algunas eh, frases, ponen la serie o la película en inglés con subtítulo en inglés 
para ir escuchando y leyendo al mismo tiempo. Pueden empezar con series para niños, porque tienen un lenguaje un poco más básico. Y también tienen que tratar de buscar a alguien con quien puedan practicar, porque eso es bastante importante. Y I, I'm going to move my, my camera a little bit like this. I find these kind of books, these ones, it's not short, it's a big one. Este tipo de libros eh, no son nuevos, son us usados, son de segunda mano, son a second hand books. Eh, pero estos, estos libros que son de segunda mano, ustedes los pueden manchar. Bueno, en realidad todos los libros se pueden manchar, pero es algo que, que según lo que le gusta a cada quien. This one is The House of Hades. Es, es de la saga de, de Percy Jackson. Y son libros eh, para adolescentes, para, para jóvenes. Y ese vocabulario que se utiliza ahí es más fácil de entender que los libros para personas adultas. Entonces, empezando con libros infantiles, eh, series infantiles, música infantil, muchas cosas que tengan que ver para niños, nos va a ayudar bastante, porque vamos a empezar a cambiar la forma en la que pensamos. Entre más cosas vean ustedes en inglés, más se van a acostumbrar a, eh, al idioma. Y así como decía uno de ustedes, grabarse también ayuda. Y hay una opción en sus computadoras, en, en Word, que ustedes le pueden dictar al documento you make the dictation y ustedes pueden buscar frases básicas en inglés y dictarle a la computadora y vamos a ver el resultado de la frase porque dependiendo de la pronunciación que tengamos la computadora nos va a, a escribir la palabra que nosotros estamos diciendo o nos va a escribir una palabra diferente and in that moment if the computer were eh, write another word that is not the one that you are saying, you need to, to, um, to make a, a, a check on the pronunciation of the word. Así que eso también les va a ayudar bastante, hacer el dictado a esos dispositivos para ir viendo qué palabras son las que no les reconoce así como ustedes las están pronunciando. Y algo que es como lo más básico es tener un diccionario, pero que el diccionario tenga la transcripción fonética, que son unos símbolos que aparecen a la parte de la palabra, porque eso les va a ayudar a ustedes a pronunciar mejor. Cada uno de esos símbolos tiene un sonido diferente y estaría muy bien que ustedes empiecen a, a ver un poco sobre las transcripciones fonéticas. Eso les va a ayudar mucho con la pronunciación. Así que son una serie de pasos that we need to follow, but Don't feel like you are not doing anything. You are in the process. And you are at the beginning of the process or in the middle or at the end. But you need to continue doing that. Uh, imagine that I, I learned English at college, but then I went to my first uh, job and I didn't teach English. I teach another uh, subjects and I was working with children. And then I go to the second job at the second uh, private school and I teach English for one year. But then I uh, work with children again, first grade, and I didn't teach English at all. Yo no, no, no le daba inglés a los niños. Yo le daba otras materias y no practicaba. Y al final decía, bueno, ni modo. ¿Será o no será? Pero se me dio la oportunidad de trabajar en este tipo de cursos y también sirven bastante para volver a recordar todo lo que se nos ha olvidado y practicar, que es una de las cosas más importantes. So, step by step, doing little things. Hagamos cosas pequeñas that it's going to be very big at the end. Se nos va a convertir en cosas muy grandes al final. We are going to finish right now. Vamos a terminar because it's time. And don't feel um, that you are not doing good things. Están haciendo las cosas muy bien y lo van a lograr. Pequeñas cosas. Vayan paso por paso. 
si tratamos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, no lo vamos a lograr de la manera que queremos, pero step by step, you are going to uh, find your path and your goals. So, thank you for your time. I hope you have a really good uh, night and I wish you luck in all of the process that you are living in this moment. So, thank you for everything. Thank you, teacher. Thanks to you. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Thank you. Thank you. You're welcome, and thanks oh. to you for the time. <laughs>